সকাল যেন কাটে আমার জিকির দুরুদ পড়ে হে খোদা তুমি এমন দয়া করো মোর পরে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা সৈয়দ উল মুরসলিন আম্মা বাদ সকাল কাটুক মাদানি চ্যানেলের সাথে যে যেখান থেকে আমাদের সাথে অ্যাড হয়েছেন আপনাদের সকলকেই জানাচ্ছি এই প্রোগ্রাম পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আসল শুরুতেই ভালো ভালো কিছু নিয়ত করে নি যে আল্লাহ করিম এবং তার হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি দেখব যা আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হবে তার উপর আমল করার চেষ্টা করবে এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়ারও চেষ্টা করবে ইনশা আল্লাহ আসাল দরুদ শরীফের অসংখ্য অগণিত ফসিলত আছে দরুদ শরীফের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমার নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যেখানে আমার আলোচনা হলো সেখানে যদি দরুদ শরীফ পাঠ না করা হয় তাহলে সেই আলোচনা বরকতপূর্ণ হয় না তো আমরা যখনই কোনো আলোচনা করব কোনো বৈঠকের মধ্যে বসব অবশ্যই আল্লাহ আল্লাহ রসুলের জিকির ওনাদের আমার রসুল পাক সাল্লাহ আলি সাল্লামের উপর দরুদ ইনশা আল্লাহ আমরা অবশ্যই পাঠ করব সল্দ আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ তালা সাল্লাহ তালা আলিহি ওসাল্লাম এখন আমরা আমার নবী করিম সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম অনেক সময় নাম মুবারক শুনি কিন্তু দরুদে পাক পাঠ করি না তো এ ক্ষেত্রে এখানে কৃপণতা বোধের প্রকাশও ঘটে অর্থাৎ আমার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যারা আমার আলোচনা শুনলো কিন্তু আমার উপর দর্শই পাঠ করলো না সেই কৃপণতা করলো তো এক্ষেত্রে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই যে আমরা আমার নবীর উম্মত তো যখনই আমরা আমার নবীর নাম মোবারক শুনবো ইনশাআল্লাহ সাল্লাজাল আমরা দরুদ শরীফ মনে করে অবশ্যই পড়ে নিব মাদানি চ্যানেল দর্শক বিন্দু আজকের বিষয়ে নিয়েছি মুনাফিকি অর্থাৎ মুনাফিকাত বা মুনাফিকি এই জিনিসটা কি মুনাফিকের কি কি লক্ষণ এখান থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি আর আজকে আমাদের সমাজে এই মুনাফিকির বিষয়টা কি ফুটে উঠছে বা এই জিনিসগুলো আছে কি না আমাদের মধ্যে আছে কি না আমরাও যাচাই করতে পারবো যে মুনাফিকির বিষয়টা আমাদের মধ্যে কতটুকু আছে এটা ইনশাআল্লাহ সাল্লাজ আজকে আলোচনার মধ্যে ফুটে উঠবে বা আজকে মোবাইল দাবাত ইসলামী হিসেবে আছেন আমাদের মুবিন ভাই Ya Allah, 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 সবার উর্দ 
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے امائے منافقت جیٹا بولا ہے 
তো এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আজ আজকে আমরা মুবালিকে দাওয়াত ইসলামিক থেকে আলোচনা শুনবা কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ আজ আজকে অসংখ্য ইলমে দিন আপনাদের অর্জন হবে জিউজুর মুনাফিকি নিয়ে শুরুতে আপনি কি বলবেন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালিন আম্মা বাআত আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা এর বান্দাদের মাঝে অনেকেই এমন রয়েছে যাদের ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে হাদিস মুবারকার মধ্যে কুরআনুল কারীমের মধ্যে জি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছে আপনি বলবেন কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের নিয়ে আলোচনা এসেছে মুমিনদের নিয়ে আলোচনা এসেছে আর যারা অমুসলিম ঈমান আনায়েন করে নাই এদের ব্যাপারে এসেছে এসেছে আর এমন এক প্রকারের ব্যাপারে আলোচনা এসেছে যাদের ভিতরে এবং বাইরে এক নয় আচ্ছা এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যাপারেও এসেছে কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তো এর আগে প্রথমত জেনে নেওয়া যাক যে মুনাফিক এই শব্দটা কোথা থেকে এসেছে এবং এর কিছু আপনার পরিচিতি বা এর অর্থ কি বা এর অর্থ এর শব্দিক অর্থ কি রয়েছে জি জি যে মুনাফিক শব্দটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে যার বহু বচন হচ্ছে মুনাফিকুন আচ্ছা মুনাফিকুন থেকে মুনাফিক শব্দটি এসেছে আর ইসলামী পরিভাষায় এটাকে এই মুনাফিকুন বা মুনাফিক এর মধ্যে এসেছে যে এটার অর্থ হচ্ছে কপটতা আচ্ছা যেটাকে বন্ডামিও বলা যেতে পারে প্রতারণাও বলা যেতে পারে আর মুনাফিকি তথা বন্ডামি এটা মারাত্মক একটা বিমারি মানে রূপ আরো বলতেছে বিশ্বাসগত দিক থেকে এটা কুফরির নিকৃষ্টতম দিক হলো মুনাফিকি কুফরের নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতম দিক হচ্ছে মুনাফিকি আল্লাহ এটা চিন্তা করা দরকার আসলে মুনাফিকি এটা কাকে বলে তা আসলে এটা আমরা যদি চিন্তা করি যে কুফরের নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেলে না সেটা মুনাফিকি আর মুনাফিকদের বিষয়ে পবিত্র কোরআনে অধিক আয়াতে মুবারকা নাজিল করা হয়েছে আর এবং মুসলিমদের ও মুসলিমদের শত্রুর তুলনায় অধিকতর বেশি বিপজ্জনক এই মুনাফিক নির্ধারণ করা হয়েছে যে মুনাফিক যারা এরা মুসলমানদের ও মুসলিমরা যেমন দুশ্মন শত্রু তার চেয়ে অধিক বিপজ্জনক হচ্ছে কারা এই মুনাফিক এই মুনাফিক আর মুনাফিকরা মূলত দুমুকু সাপ যেটা আমরা আমাদের ভাষায় বলে থাকি যে দুমুকু সাপের মতো প্রবাদ বাক্য বলা হয় তো আসলে ইনাদের পরিচিতিটা ইনাদের বৈশিষ্ট্যটা ঠিক এমনই যে দুমুকু সাপ যেভাবে আমরা আলোচনা করে থাকি বা বলে থাকি আরো বলতেছে এরা অন্তরে কুফরি থাকে অন্তরের মধ্যে কুফরি থাকবে মুখে নিজেকে মুমিন দাবি করবে মুখে নিজেকে মুমিন মুসলমান বলে দাবি করবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরা কাফিরও নয় এরা মুমিনও নয় এরা মুমিন কিন্তু দাবি করবে কিন্তু কিতাবের মধ্যে আসছে এরা কাফিরও না মুমিনও না বরং এর মাঝামাঝি এদের অবস্থান মুমিন এবং কাফিরদের মাঝামাঝিতে এদের অবস্থান এরা ইসলামে তথা পুরো মানব সমাজের জন্য বয়ে আমরা মনে করতেছি এরা শুধুমাত্র দিন ইসলামের জন্য বয়ে এরা শুধুমাত্র আমরা মানে মুমিনদের জন্য এরা মারাত্মক বা মুমিনদের জন্য ভয়ঙ্কর বা মুসলমানদের দুশ্মন নয় এরা পুরো সমাজের জন্য কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পুরো সমাজের জন্য ক্ষতি সাধনে তারা যথেষ্ট জি জি অর্থাৎ এমন বলা যেতে পারে হুজুর যে এরা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যাদের মুনাফিক শব্দটির উৎপত্তি স্থল হচ্ছে নিফাক শব্দ মূল থেকে যার অর্থ হচ্ছে ভেতরে কোনো কিছু কি রাখা গোপন রাখা ভিতরে কোনো কিছু গোপন রেখে বিপরীতে কথা বা কাজের প্রকাশ করা মানে অর্থাৎ ভিতরে আমার এক রকম রয়েছে এটার প্রকাশটা আমি কি কাজের মাধ্যমে বা প্রকাশ করতেছি অন্যভাবে তাহলে সেটাকে ওই নিফাক থেকে এসেছে ইসলামী পরিভাষায় মুনাফিকরা অন্তরে কুফরি এবং মুখে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা কি করে প্রকাশ করে বেড়ায় অন্তরে কি আছে কুফরি আছে প্রকাশ্যে কি করবে ইসলাম প্রকাশ করে বেড়ায় মুনাফিকদের এই কাজের বিখ্যাই পবিত্র কোরআনুল করিমে আল্লাহ ইরশাদ করে তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চায় আল্লাহ এটা সুরাই বাকার আর আয়াত নম্বর নয় এর মধ্যে ইরশাদ এসেছে 
যে তারা আল্লাহ তালা এবং মুমিনদেরকে কি দিতে চায় ধোকা দিতে চায় তারা আসলে নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছে বাস্তবতা হচ্ছে এটা যে আমরা মনে করতেছি মুনাফিকরা কাদেরকে মুমিনদেরকে দুকা দেয় আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ তালাকে দুকা দিয়ে আসলে নয় তারা আল্লাহ তালা এবং মুমিনদেরকে দুকা দিতে চায় কিন্তু তারা নিজেরাই আসলে দুকার মধ্যে রয়েছে নিজেরাই প্রতারণার মধ্যে রয়েছে নিজেদেরই প্রতারণা করছে কিন্তু এরা সেটা বুঝতে পারতেছে না উপলব্ধি করতে পারতেছে না আর দ্বিতীয়ত যদি আমরা চিন্তা করি মুনাফিক এরা দুই ধরনের হয় আচ্ছা আমরা অনেক সময় আমাদের চিন্তা আসবে মুনাফিক দুই ধরনের কিভাবে হয় কিতাবের মধ্যে আসছে একটা হচ্ছে বিশ্বাসগত মুনাফিক একটা বিশ্বাসগত মুনাফিক আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কর্মগত যেটা আমরা কাজের মাধ্যমে কি করা হয় প্রকাশ করা হয় একটা বিশ্বাসগত মুনাফিক আর একটা হচ্ছে কর্মগত মুনাফিক এখন আপনি চিন্তা করতে পারেন যে বিশ্বাসগত মুনাফিক কে আর কর্মগত মুনাফিক যদি আমরা চিন্তা করি বিশ্বাসগত মুনাফিকের ব্যাপারে এসেছে যে মুনাফিকরা অন্তরে কুফরি রেখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে অন্তরে কুফরি আছে কিন্তু প্রকাশটা করতেছে কি আমি মুসলমান আমি মমিন আমি আল্লাহ তালার দিন ইসলাম এর হুকুম আহাকাম রুকুন এর উপর আমি চলে আসছে মানে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে তো বিশ্বাসগত মুনাফিক এবং কর্মগত মুনাফিক হচ্ছে তারা যারা আমানতের কি আনত করে মিথ্যা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করে ঝগড়ার সময় গালি গালাস मध्य আল্লাহ আকবর আমরা যদি চিন্তা করি প্রথম স্বভাবটি হচ্ছে আমানতের খেয়ানতকারী যেটা আমরা সবাই অবগত রয়েছি যে আমরা তিনটা স্বভাব আমরা সবাই মুখে মুখে বলে থাকি যে আমানতের কেয়ানত করার ব্যাপারে যে মুনাফিকের আলামত মুনাফিকের লক্ষণ লক্ষণ চিহ্ন তো আমরা এগুলো বলে থাকি আর দ্বিতীয় মিথ্যাবাদী যে মিথ্যাবাদী সে সেও কি এটাও মুনাফিক মুনাফিকের চারটা স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ রসুল ইশাদ করেছেন আর একটা হচ্ছে ওয়াদা ভঙ্গ করা আরেকটা হচ্ছে চার নাম্বার আমরা তো তিনটা সচার আসার সবাই জানি আমরা ছোট থেকে পরে আসতেছি তিনটা পরে আসতেছি যে আমানতের কেয়ানত করবে মিথ্যা কথা বলবে ওয়াদা ভঙ্গ করবে তো এরা মুনাফি এবং চতুর্থ যেটা সেটা হচ্ছে ঝগড়ার সময় গালমন্দ করা গালি গালাস করা আজকে আমি যদি এই চতুর্থ বিষয়টা নিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে আমাদের সমাজের মধ্যে যে আজকে আল্লাহ তালার পানা আপনি দেখবেন যে ঝগড়া করা যেটা তো আমার আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না এক ঝগড়াকে আল্লাহ তালা কি করেন পছন্দ করেন না আর ঝগড়া এটা অনেক নিকৃষ্টতম কাজ যে ঝগড়া করা কিতাবের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুলের হাদিসে মোবারকা যে ব্যক্তি সত্যের উপর আছে কিসের উপর আছে সত্যের উপর এর পরে ঝগড়া ছেড়ে দিবে আল্লাহ সত্যের উপর থাকার পরও কি ছেড়ে দিবে ঝগড়া ছেড়ে ঝগড়াকে ছেড়ে দিবে আল্লাহ তাবারকা আল্লাহ জান্নাতের উঁচু স্তরে এর জন্য ঘর নির্মাণ করে আল্লাহ যে সত্যের উপর টাকার পর কি ছেড়ে দিবে লিপ্ত হবে না মানে এর উপর অন্যায় ভাবে কি করতেছে আমার উপর ঝগড়া করতেছে আমি সত্যের উপর আছি আমি কি এরপরে আমি কি কোথায় যাচ্ছি না ঝগড়ার মধ্যে যাচ্ছি না তো বলতেছে সে কি হবে জান্নাতের উচ্চ স্তরে এর জন্য গড় নির্মাণ আর ঝগড়া আমার আল্লাহ তালার কত বড় অপছন্দনীয় কত বেশি অপছন্দনীয় হলে একটি রেওয়ায়াত এটাও রয়েছে আমি আরো একটু মানে যেন আমাদের ঝগড়ার ব্যাপারে যেন যেহেতু চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটা মুনাফিকের যদি চিন্তা করি ঝগড়াটা এমন না সাল্লামের হাদিসে মোবারকার ইশাদাত এসেছে যে প্রথমটার পরবর্তী অংশ যে ব্যক্তি মিথ্যার উপর আছে মানে আপনি আমার উপর অন্যায় ভাবে ঝগড়া করতেছেন আপনি মিথ্যার উপর আছে এর পরেও ওই ব্যক্তি মিথ্যার উপর থেকে ঝগড়া ছেড়ে দিবে কিতাবের মধ্যে আসছে জান্নাতের কিনারাই আমার আল্লাহ তালা তার জন্য ঘর নির্মাণ দোষীর মধ্যে আছে এরপর যদি ওই আল্লাহ তালার বান্দা ঝগড়া ছেড়ে দেয় তার মানে আমার আল্লাহ তালার নিকট ঝগড়াটা কত 
परिस्थिति झगड़ार्ध दिन इसलम रुकन गुलाई जा झगड़ार समय गाली गलस झगड़ा करते मध्य गाली गलस निकृष्टतम गाली गलस दिन इसलम समर्थन कर मुनाफिक मुनाफिक आलामत कथा हादी से मुबारक आसा एक चिंता करी अनेक डिपलि मुसलमान मुखे धारण करते मुसलमान इमान आनयन कर मुसलमान दे दलभुक्त रही हकीकत जेटा दिन हकी जीवन के अतिबाहित करते पे मुनाफिक दल मध्य अंतर्भुक्त हो जाए देखें गाली एट गाली एट सचराचर मयूर भाई जरा गाली दीते जाना झगड़ाओ करते जाने तो गाली सब मुखे बेर है ना अपनी देखें क्या मुखे बेर है जरा दिन दाड़ी होते थे दूरे जी मुनाफिकर क्षति की तरह जहां नाम रेडी चिंता करी तो मान एटार मध्य आना निर्धारण इमान जो मजबूत हो तीन दिन दारियत मध्य इमान कमिल होना जो दुरबल हो तो जिन गुनाहर क्या मुनाफिक बद दें अनेक गुनाहर क्या जर इमान जो दुर्बल होते थे से विभिन्न गुनाहर मध्य जी मुनाफिक कारण सब गो मुनाफिक आलामत वैशिष्ट्य 
আরো যদি কিছু উপলব্ধি করতে চাই আমি যদি মিথ্যা নিয়েই বলি জি এই যে মিথ্যা মানে মানুষ মিথ্যার পর মিথ্যা মিথ্যার পর মিথ্যা মানে তার কোনো এটা মানে মনেই হয় না যে আমি মিথ্যা বলছি মানে এটা কিছুই মনে হয় না তার অনেক সময় আছে যে মিথ্যা বলা থা যে এটা মানে বাহাদুরের বিষয় মনে করে ওরা এটা তো বড় কিছু না যে এটা তো ছোট কিছু হ্যাঁ মিথ্যা বলা থা অথচ হারাম হারাম অনুমতি নেই নিষেধ করা হয়েছে অথচ যেটার কাছ থেকে সমস্ত গুণা বের হচ্ছে বের হচ্ছে তো অথচ আমি কথায় কথায় বলতেছি মিথ্যা যেমন আছে না যে যত বেশি মিথ্যা বলতে পারে বা এই মনে করে যে আমি তত বেশি বাহাদুরি করতেছি এটা আমি তত বেশি মানে পাওয়ারফুল আমি বলার এবিলিটি আমার কাছে আছে বিদায় আমি বলতে পারতেছি কিন্তু আল্লাহ তালা পানা এটা বুঝে আসতেছে না এটার কারণে তার ইমানের হালত কি হচ্ছে বেশক ইমান ইমানের পার্সেন্টেজ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে আর বলা হচ্ছে যে বেশি মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে তার নাম কাজাব লিখে দেওয়া হয় অর্থাৎ অত্যাধিক মিথ্যাবাদী আল্লাহ অত্যাধিক মিথ্যাবাদী তো লিয়াকত ভাই আরেকটা যদি বিষয় আমরা চিন্তা করি মুনাফিকের এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে যে মুনাফিকদের আরো কিছু কি আলামত হতে পারে আচ্ছা তো এটাও যদি আমরা জেনে নিই না তাহলে আমাদের মধ্যে একটা আসবে যে এগুলো আমার মাঝে আছে কিনা হ্যাঁ যে আমরা তো বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কিছু বিষয় শ্রবণ করে নিয়েছি যদি আমাদের কর্মের দিক দিয়ে কিছু বিষয় এমন আছে এমন কাজ আমরা করি যেগুলোর মাধ্যমে মুনাফিকের আলামত গুলো প্রকাশ পেয়ে যায় এমন মধ্যে কিতাবের মধ্যে আসছে মুনাফিকরা আল্লাহ আকবর মহান আল্লাহ তালা এবং মুমিন বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এটা মুনাফিকদের আরেকটা আলামতের মধ্যে আছে কাদের কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং মুমিন আল্লাহ আকবর কারণ মুমিনরা তো আল্লাহ তাআলারই জি দলের মধ্যে না আল্লাহ তাআলারই আল্লাহ আনুগত্যের মধ্যে হুকুম পালনের মধ্যে তো এখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং মুমিন বান্দাদের নিয়ে যারা হাসি তামাশা করে বিদ্রুপ করে তো ইনাদের এই আলামতটা এই অ্যাক্টিভিটিসটা এটা কাদের মুনাফিকের মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা চিন্তা করি যে এটা তো শুধু মাত্র এখন কার নয় এটা তো অনেকগুলো এদের কর্মপদ্ধতিটাই এরকম ওই কর্মপদ্ধতি থেকে এই জিনিসগুলো কি করা তাদের মধ্যে তো নেই জিনিসটা মোমিনের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে নেই এখন যারা হয়েছে তাদের কিন্তু ঠাট্টা মশকারি ঠাট্টা মশকারি এটা কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এখন পাওয়া যায় অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে আমরা যদি চিন্তা করি এটা কর্মগত মুনাফিকের একটা কি আলামত যে তাদের কর্মটা কেমন হয় এটা অনেক সময় পাগড়ি পরে নিয়েছে যে বলা শুরু করে দেয় এই মূল্য হয়ে গেছে ঠাট্টা মস্কারি শুরু করে দিয়েছে কেউ নামাজে যাচ্ছে আরেকজনকে ডাকতেছে মানে অনেকের অনেকের মধ্যে এই কাজটা তো হয়তো ওনার মধ্যে আল্লাহ তালা ওনার উপর ওনাকে কবুল করুক বা ওনার ইমানের সালামতি দান করুক কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমি মুসলমান হিসাবে আমার মাঝে কেমনে আসবে আমি এই জিনিসটার জন্য তুলে দাঁড়া যে যেমন আমি মুসলমান আমি আরেকজন মুসলমানকে কিভাবে ঠাট্টা করব আমি মুসলমান আমি আরেকজন মুসলমানকে নিয়ে কিভাবে হাসি ঠাট্টা করব এখানে তো ভয়ের বিষয় যে সে ইসলাহ হচ্ছে আমি কেন হচ্ছি না আমি কেন হচ্ছি না কিন্তু ওইটা ওইটার দিকে তো মন আসবেই না মন আসতেছে তো বিপরীত দিকে জি জি যে হচ্ছে যে এটা কি এটাকে নিয়ে আমি আরো কত বেশি ক্রিটিসাইজ করা যায় এটা নিয়ে আমার মন মেন্টালিটি চলে আসছে যদি আমরা চিন্তা করি মুনাফিকরা এদের আরো কিছু কর্মগত দিক কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এরা অহংকারী আল্লাহ মুনাফিকরা কি হয় আমি মুমিন মুখে বলতেছে আমি মুসলমান কিন্তু আমার সাথে আতাত আমার সাথে সম্পর্ক আমার সাথে রিলেশন কাদের সাথে যে মুমিনদের সাথে না মুমিনদের দুশ্মনদের সাথে আমার সাথে সম্পর্ক আল্লাহ তালার সাথে আল্লাহ তালা দুশ্মনদের সাথে আমার সাথে সম্পর্ক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আশিকদের সাথে না আমার সাথে সম্পর্ক আল্লাহ রসুলের দুশ্মনদের সাথে যদি আমি এটা চিন্তা করি না তাহলে আমাদের সবগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমি কোন হালতে আছি বা আমি যে মুসলমান দাবি করতেছি আমি যে মুমিন দাবি করতেছি তো এটা সত্যিকার অন্তরে আমি কতটুকু মুমিন এবং আমি এমন তো নয় যে আমি মুমিন দাবি করে দিচ্ছি কিন্তু আমার অ্যাক্টিভিটিস গুলো সবগুলো কোন দিকে চলে যাচ্ছে কারণ অহংকার করা এটা কি আমার রসুল পছন্দ করে অহংকার করা এটা কি আমার আল্লাহ তালা পছন্দ করে যে আমরা তো কিতাবের মধ্যে এসেছে না যে অহংকার এটা তো আমার আল্লাহ তালার চাদর না আল্লাহ তালার মুবারক কি কুদরতের চাদর না তো এটা নিয়ে অহংকার করা মানে কিতাবের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ তালার কুদরতের চাদর নিয়ে ঠানা টানি টানি করা এর চেয়ে বড় মারাত্মক আর কি হতে পারে তো আর এই লক্ষণ তো 
মুনাফিক দেরি কারণ মুনাফিকরা এই অহংকারী হয়ে থাকে আরো বলতেছে তাদের তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এখন আমরা অনেক এই তো কিছুক্ষণ আগে আয়াতে মুবারক আমরা শুনেছি না এখন মুনাফিকরা কি আপনার তারা মনে করতেছে কি তারা আল্লাহ তার রাসুলকে কি দিচ্ছে দুকা দিচ্ছে তারা আল্লাহ তালা ও মুমিনদেরকে দুকা দিচ্ছে তো আসলে তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে দুকা দিচ্ছে না বরং তারা নিজেদেরকে কি করে দিচ্ছে কিন্তু তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারতেছে না আরো আসতেছে আল্লাহ আকবর এটা যদি আমরা চিন্তা করি না মিথ্যা বলতে বলতে এখন মুনাফিকরা তো মিথ্যাবাদী আমরা জানি যে এরা মিথ্যা বলা এটা মুনাফিকদের একটা লক্ষণ লক্ষণ স্বভাব আলামত মিথ্যা বলতে বলতে এদের হৃদয় দিল এটা মানসিক বেদিতে আক্রান্ত হয়ে মানসিক রোগে এটা আক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র মিথ্যা বলতে বল তো আমরা যদি আরো যদি চিন্তা করি কিতাবের মধ্যে আসছে মুমিনদের মূর্খ আখ্যা দেয়া অনেক সময় মুমিনদেরকে বলে না যে এ মূর্খ এমন বলে না এবং ইসলামের পথে বিয়ই করতে বাধা দেয়া এটাও মুনাফিকের আলামত বলা এখন আপনি বলবেন আমার লিয়াকত ভাই যদি আমরা কিছু জিনিস চিন্তা করি হয়তো অনেকের খারাপও লাগতে পারে করার তো কিছুই নেই কারণ আমাকে আমি মুসলমান উম্মতে মোহাম্মদি আল্লাহ তাবারা কাওয়াত আল্লাহ জাবাজাল্লার পথে বিয়ই করা এটা তো কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় না এটা আল্লাহ তালার পক্ষে বিয়ই করা তো এখন আল্লাহ তালার পথে যদি আমি বিয়ই করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাবারা কাওয়াত আল্লাহ জাবাজাল্লার দয়া মিলবে কারণ কিতাবের মধ্যে আসছে সাতকা আল্লাহ তালার ক্রোধকে রাগকে প্রশমিত করে দেয় এবং খারাপ মত থেকে বান্দাকে কি করে হিফাজত করে মন্দ মৃত্যু থেকে হিফাজত করে কিন্তু আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে এমনও আছে যে অনেক আল্লাহ তাবারা কাওয়া তালার বান্দা যে আল্লাহ তালা রাস্তায় খরচ করার জন্য বিভিন্ন মেহফিলের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আউলিয়া এ কামিলিনের ফাতেহা কানির মাধ্যমে এবং এমনও রয়েছে না যে তাবুরক আতের ইন্তেজামের মাধ্যমে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানদের মাঝে প্রচলন রয়েছে তো এখন আফসুসের বিষয় হচ্ছে অনেক আল্লাহ তালার বান্দা এটাকে অপছন্দ করে অনেক আল্লাহ তালার বান্দা এমন আছে যে এটাকে কি করে না পছন্দ করে না যে কেন দরকার কেন খরচ করবে তো আল্লাহ তালার পানা যে আমি মুসলমান উম্মতে মোহাম্মদি আমি আল্লাহ তাবারা কাওয়া তালার রাস্তায় খরচ করব আমি আল্লাহ তালার বান্দাদেরকে পানাহার করাবো আল্লাহ তালার বান্দাদেরকে আহার করাবো তো এখানের মধ্যে কি অন্য কি রয়েছে কিন্তু আফসোস সেটাকে নিয়েও এখন কি করা হয় অনেক সময় বিতর্ক করা হয় কি দরকার কিসের জরুরত তো কিতাবের মধ্যে আসছে না যে মুনাফিকরা আল্লাহ তালার পথে বিয়ে করাতে বাধা দেয় আল্লাহ এটা মুনাফিকের আলামতের মধ্যে আছে যদি আমরা চিন্তা করি এদের অ্যাক্টিভিটিস যদি আমরা চিন্তা করি যে কর্ম পদ্ধতি যে আমরা এটা হাকিকার না যে আল্লাহ তালার পথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া কে দিবে মুনাফিক দিবে আর এটা শৈতানের কাজ কারণ শৈতানেই তো আমাকে আপনাকে কি আল্লাহ তাবারা কাবা তালার ইবাদতের দিকে রিয়াজতের দিকে যেতে কি করবে বাধা দিবে কিতাবের মধ্যে আরো আসছে আল্লাহ আকবর তারা পবিত্র কোরআনুল করিমের আয়াত সমূহ নিয়ে টাকটা বিদ্রুপ করবে মুনাফিকরা আল্লাহ তাবারা কাবা তালার ফরমান বুলু নিয়ে তারা কি করবে টাকটা করবে এরা এ কথা আল্লাহ তালাকে নিয়ে টাক করতেছে আল্লাহ তালার ব্যাপারে তারা কি এবং মুমিনদের ব্যাপারে তারা কি করতেছে তামাশা করতেছে এবং কোরআনুল করিমের ব্যাপারেও তারা কি করবে আমাদের উপর তো হুকুম এসেছে এটা এটা হালাল এটা হারাম মানে উনি সেটাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কারি করে কিন্তু তিনি আদৌ বুঝতেছে না যে এটা কোরআনে পাকের নির্দেশ মানে এটা বুঝতেছে না যে এটা কোরআনে পাকের নির্দেশ ওইটাকে নিয়ে উনি ঠাট্টা মস্কারি মানে উনি ওনার মনে হচ্ছে না যে যে উনি কোরআনে পাকের ডাইরেক্ট কোরআনে পাকের আয়াত নিয়ে মস্কারি করতেছে লিয়াকত ভাই এমনও তো আছে যে মুনাফিকরা না এটা এমন যে যেটা এর জন্য সহজ মনে হয় যেটা এর অনুকূলে সেটা মেনে নেয় মেনে নেয় আর যেটা এর জন্য অনুকূলে না প্রতিকূলে চলে গেছে তখন সেটাকে অস্বীকার করে অস্বীকার করে আপনি যে বিষয়টা বলেছেন আর কি তো এই ধরনেরও কি এরাও মুনাফিক কিন্তু তো এটা কত বড় মারাত্মক হতে পারে আরো বলতেছে এরা অন্যের সম্পদ হরণ করে আল্লাহ এরা আরেকজনের মালামাল সম্পদ কি করে নেয় লুটে নেয় লুটিয়ে নেয় আরো বলতেছে মানুষের সঙ্গে বিনা কারণে বিবাদে জড়ে আপনি দেখবেন আমাদের সমাজে এখনো আছে এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলে যে কোনো কারণ নাই কোনো কারণ ছাড়া আল্লাহ তাবারা কাওয়া তালার আমি অনেককে দেখছি 
মানে আপনার কাছে লিয়াকত ভাই শেয়ার করা আজকে যে মাদানি চ্যানেলের দর্শকরা দেখতেছে অনেক সময় নেকি দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক সময় আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল মাদানি দার্স দিতে গিয়ে অনেক সময় দাওয়াত ইসলামের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসে তো দেখবেন যে অনেকে আছে না যে এমন আছে যে বিনা কারণে এমনি বিবাদে জড়াচ্ছে ওই নেকির কাজটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এমনও আছে যে দরসটা কি যেন না হোক এমনও আছে নেকির দাওয়াত বেচ মানুষ আসিকে রসুল হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল গুলামির দিকে চলে যাবে তো ওই দিকে কেমনে যাবে এটা মুনাফিক কেমনে বরদাস্ত করবে তো এই জন্য এ কি করে যে এখান থেকে বাঁচানোর জন্য এই ঝকে লাগাই দিবে বিবাদ সৃষ্টি করে দিবে এটা এর অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি হয়ে গেছে পরে গেছে এমন অবস্থা জি আর যদি বলি এদের সাথে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে আল্লাহ আপনি চিন্তা করি মুসলমান এখন বলতেছে এরা দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আরো বলতেছে এরা মহান আল্লাহ তাবার সঙ্গে বিদ্রোহ করে এবং ইবাদতের অলসতা করে এটাও কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় টেনশনের বিষয় যে আমা এখন আমরা যারা আমাদের জন্য নসিহত কি উপদেশ কি আমাদের মাঝে অনেক সময় ইবাদতের অলসতা দেখা যায় আমাদের মাঝে অনেক সময় কি ইবাদতের মধ্যে আগ্রহ কমে যায় গাফেলতি চলে আসে উদাসীনতা চলে আসে তো আমরা যদি এটা চিন্তা করি আল্লাহ আকবর এটা মুনাফিকরাও তো ইবাদত অলসতা যারা মুনাফিক এরাও কি ইবাদত ইবাদত অলসতা করতো এখন আমার মধ্যে তো ইবাদত অলসতা চলে আসে আমিও তো অলস হয়ে গেছি মনে হয় আল্লাহ তালার ইবাদত ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার হুকুম আহকাম গুলো পালন করার ক্ষেত্রে তো আমি যদি এখান থেকে কি হয়ে যায় না চেঞ্জ হয়ে যায় এ আল্লাহ বাস এটা তো মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে রয়েছে এ আল্লাহ আমি তো তোমার এবং তোমার হাবিব সাল্লাহ তালা ইসলামের আনুগত্যের মধ্যে আনুগত্যকে মেনে নিয়েছি তো বাস আমাকে এতটুকু দয়া করে দাও ইবাদতের অলসতা থেকে মুক্তি দিয়ে দাও এবং ইবাদতের অলসতা থেকে বাঁচার জন্য আলহামদুলিল্লাহ জাবাজাল মাদানি মহল আমাকে আপনাকে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষিত করে যাচ্ছে এবং সুন্দর পরিবেশ দিয়ে যাচ্ছে যদি আমরা মাদানি পরিবেশের সাথে কি হয়ে যায় সম্পৃক্ত হয়ে যায় আল্লাহ তাবারকালা যদি চাই ইনশা আল্লাহ আজাবাজাল আমরা ইবাদতের অলসতা থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মুনাফিকি থেকে হিফাজত করুক আর আল্লাহ তালার ইবাদতের মধ্যে নিজেদের অন্তরকে লাগানোর তৌফিক দান করুক ইনশাল্লাহাল ডিসকাশনকে আরো কন্টিনিউ করব আমাদের সাথেই থাকুন হয়তো বা দর্শকরা কল করেছেন কলও শামিল করব জি জি এত ছোট বয়সে এত সুন্দর কালাম আল্লাহ তালা বদ্ধ থেকে হিফাজত করুক জি নেক্সট কল আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে অনেকেই মেসেজ করেছেন হেলাল ভাই আছেন সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম হাসান ভাই আছেন হাউ টু নো মুনাফিক হোয়াট আর দ্য সাইন অর ক্যারেক্টার অফ মুনাফিক আমরা তো এতক্ষণ আলোচনা করছি হ্যাঁ সাইন কি ক্যারেক্টার কি এগুলো তো আলোচনা করছি আমাদের সাথে থাকুন আরও আলোচনা আমরা মবিন ভাই থেকে শুনবো ইনশাআল্লাহ ফুয়াদ ভাই আছেন আসসালামু আলাইকুম পটিয়া থেকে দেখছি আপনাকে মুবারকবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম আজম ভাই আছেন উনি বলছেন যে আপনি যেটা বলছেন যে নেকি দাওয়াত দিতে গিয়ে মুনাফিকদের আলামিনাম রাকিব ভাই জুয়েল রাজা ভাই এরপর আছেন শাহজাহান ভাই সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ইব্রাহিম ভাই আছেন জাহেদুল আলম মার্শাল লিখেছেন তেলোয়ার ভাই আছেন আরিফুল ভাই
সব সাহাবিরাই হচ্ছে জান্নাতি এজন্য আমাদের আকিদাও এটা যে সব সাহাবি জান্নাতি এজন্য আমরা সব সাহাবিকে ভালোবাসবো আর বিশেষত এটা সেইদিন সিদ্দিক আকবর উদ্দিল্লাহ তালা আনহুর মাস ওনাকে তো বেশি মহাব্বত করবে ইনশা আল্লাহ আর যারা সাহাবাই ক্রামকে মহাব্বত করবে আল্লাহ তালা তাদেরকে তাদেরকে মহাব্বত করবে আল্লাহ তালা আমার আমাদের অন্তরের মধ্যে শুধু আমাদের অন্তর না আমাদের উত্তরসূরি যারা হবে আমাদের বংশের মধ্যে যারা আছে আসবে আল্লাহ তালা সবার অন্তরের মধ্যে সাহাবিদের মহাব্বত পয়দা করে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বাস এই দিনই পরিবেশে থাকার দিনই মহলে থাকার আল্লাহ তালা তৌফিক দেন জিহুজুর কথা বলছিলাম মুনাফিকাত নিয়ে আরো কিছু আলোচনা শুনবো আপনার যে মুনাফিকদের ব্যাপারে যদি বলতে চাই আমরা তো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য জি মুনাফিকদের শুনে ওয়াদা ভঙ্গ করা হ্যাঁ ওয়াদা ভঙ্গ করা যদি এটাতে যাই তো অনেক লম্বা পরিসরও আছে তো আমরা আল্লাহ তাবার ফানা বর্তমানে এমন আমাদের হালাত হয়ে গেছে যে আমরা যেদিকেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে প্রতিটি অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে আমরা ওয়াদাই ভঙ্গ করে দিচ্ছি যে আগে তো অন্তত পক্ষে ওয়াদা ভঙ্গ করতে আমি দেখেছি যে অনেক সময় মুরুব্বীরা আমাদের যারা ছিলেন হয়তো অনেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছে যে ওনাদের মাঝে ওনারা কাউকে কোনো কথা দিতে বা কোনো কিছু বলতে চিন্তা করতো ভয় পেত যে বলতো না সহজে যে মানে ইনাদের কাছে কোনো কিছু আবদার নিয়ে গেলে বা কোনো একটা কিছু বললে বা আপনাকে অমুক দিন আসতে হবে বা অমুক কাজটা ভয় পেত কিন্তু ভয় পেত আপনি এখনো কিন্তু নাই তা না এখনো আছে কিন্তু অনেক সময় ইনাদের নজরে পড়ে বা ইনাদের কাছে গেলে এই জিনিসটা কিন্তু ম্যাক্সিমামটা এমন হয়ে গেছে যে এটা বিন্দু পরিমাণ এদের কিয়ে নেই 
তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে আগেকার আল্লাহ তাবারা কাওয়া তালার বান্দাদের মাঝে যে আগেকার মুসলমান আমাদের পূর্বপুরুষ যারা তো ইনাদের মাঝে যদি আমরা চিন্তা করি যে এই বিষয়গুলো কাজ করত আল্লাহর ভয় কাজ করত আল্লাহ তালার ভয় এদের মাঝে ছিল আল্লাহ রসুলের मोहब्बत এদের মাঝে ছিল ভালোবাসা এদের মাঝে ছিল যে কোন মুসলমানকে দুঃখা দিবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করবে বা কোন মুসলমানকে কষ্টে ফেলে দিবে এই চিন্তাটা তাদের মাথায় ছিল না বাস তাদের মাথায় এটাই ছিল বাস আমি তো আল্লাহ তালার বান্দা কখন আমাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমি কিভাবে ইনাকে ওয়াদা দিব এখন ওয়াদা দেওয়ার ব্যাপারে ইনারা কি থাকত সচেতন থাকত আজকে আমাদের মাঝে না ওয়াদা করার ব্যাপারে সচেতনতা আছে না ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতনতা আছে মানে এমন একটা হালতে গেছে না যে কথায় কথায় ওয়াদা দিয়ে দিচ্ছি আবার কথায় কথায় তা দেঙ্গো क्षमता मदानी তো 72 নেক আমল রিসালা এটার মধ্যে না আমিরা আলাইহিস সালাত প্রথমেই দিয়েছেন জি প্রথম নাম্বারটা দিয়েছেন যে নিয়ত কি আজকে কি আপনি কাজ নেক যাই কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিয়েছেন তো আমি যদি নিয়তের জাজবাই নি বা নিয়ত উৎসাহ হিসাবে নি তাহলে ইনশাআল্লাহ জাজাল আমি ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে কি হয়ে যাব বেঁচে যাব বেঁচে যাব কিন্তু এটা এমন যেন হয় যে আমার নিয়তটা অন্তরে আর মুখে যেন কি থাকে সেম থাকে সেম থাকে আমি নিয়ত করেছি হুজুর ইনশাআল্লাহ জাজাল আমি इच्छा वादा भंग करना चेस्ट कर देखा कर भंग कर उल्लेख कर शेष 
কিছুদিন কি করে चेस्टाइमारिता আর এখন হুজুর আমরা মুসলমান হিসেবে মুসলমানকে ভরসা করতেই ভয় পাই হুজুর হ্যাঁ এখন তো আমানতদারিতা এখন তো আছে বলে কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাসই করতে পারে করতেই পারি না মানে আমরা মুসলমান আগেকার মানে আমরা দেখ আমি আমরা তো ইতিহাস পড়ি আর কি আমরা তো কখনো এটা সোনালী যুগ তো সেটা দেখি নাই মানে দোকান খুলে তারা চলে যেতে পারতো নামাজ পড়তে নামাজ नाफिज कर मुसलमान दुकान दिए चले दुकान दिए जा दूर कथा दुकान मध्य चिची कैमरा देवारे मैं दुकान मध्य कर्मचारी बसिए मैनेजार बसिए स्टाफ आरपर एजुरते इजितिमार दावत दें हजुर दुकान तो क्यों नहीं अथच दुकान मध्य चार्टा पांचा आठटा कि आरपरते क्यों नहीं तो क्यों नहीं अपना स्टाफ क्यों नहीं मोहब्बत विश्वस्त लोक आसले हकीकत मानबधि मन कर सबा तो आरोप विश्वस्तारित्यासा करते अमानतदारित्यारे से चाक्री करते मालिक दोकने मोहब्बत कर उपस्थापन करते हैं कैपिटल मूलधन सबकिर कर टेकल देवर मत नहीं 
তো এইভাবে আসলে আমাদের কাছ থেকে বিশ্বাসটা চলে গেছে তো আমরা মুনাফিকদের পরিচয়ের ব্যাপারে আমার আল্লাহ তাবারকাবাজাল্লার হুকুমের দিকে আসি যে সুরাই বাকারার মধ্যে আল্লাহ তাবারকাবাজাল্লার কিছু ফরমানে আলিশান এসেছে মুনাফিকদের ব্যাপারে তারা যখন ইমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয় এটা তখন বলে আমরা ইমান এনেছি যারা এরা যখন কাদের সাথে ইমানদার লোকদের সঙ্গে আসবে তখন বলবে আমরা কি করে ইমান এনেছি আল্লাহ কিন্তু যখন একা হয় নিরিবিলিতে চলে যায় যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত তখন তারা বলেন আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আর ওহাদের সঙ্গে এদের সঙ্গে তো আমরা শুধুমাত্র সাতটা করি মাত্র আপনি যদি এই জিনিসটা চিন্তা করেন যে এটা মানে এটা বিশ্বাসগত মুনাফিকদের যে অ্যাক্টিভিটিস এটা যদি আমরা চিন্তা করি যে এরা মুমিনদের সাথে মিলে আবার অমুসলিমদের সাথে শয়তানদের সাথে কি হয় তারা একত্রিত হয় তো এখন দুদিকে গিয়ে কয় কথা এদের সাথে বলতেছে আমরা তোমাদের সাথে আছি এদের সাথে বলতেছে আমরা আমরা তো এদের সাথে কি করি এরা পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের রং পাল্টায় নিজেদের চামড়া পাল্টায় চামড়া ওই তো যেটা দুমুকুর সাফের কথা এসেছে জি এখন এই যে জিনিসটা আরো বলতেছে সুরাই নিসার মধ্যে আসছে তাদেরকে যখন বলা হয় যে আল্লাহ তালা যা নাজিল করেছে সেদিকে আসো তাদেরকে যখন মুনাফিকদেরকে আহ্বান করা হয় যে আমার আল্লাহ তালা যেটা হুকুম দিয়েছেন সেদিকে এসো ও রসুল সাল্লাহ তালামের নীতি গ্রহণ করো না আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে যেটা এসেছে সেটা গ্রহণ করো তখন এই মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে ও পাস কাটিয়ে চলে যাচ্ছে যে এক স্থানে বললো না যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যে আপনাকে রিপ্লাই দিল যে নেকির দাওয়াত দিতে গেলে বোঝা যায় যে মুনাফিকের মুনাফিকদের আসলেই বাস্তবতা এরা কারণ এ তো নেকির দাওয়াত কিভাবে রিসিভ করবে মানে যদি আমরা একটু চিন্তা করি আর কি সে কিভাবে রিসিভ করবে এ যদি নেকির দাওয়াত রিসিভ করে নে যে সে যদি বুঝে যায় তাহলে সে কখনো কোথায় আসবে না আপনার এ তো মুনাফিকই করতে পারবে না এরকম ঘটনাও আছে তো কিতাবের মধ্যে যে যখন আল্লাহ মাহবুব সাল্লাম যখন পনেরো শত বছর পূর্বে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহি বাসাল্লাম এর নুরানি মুবারক হায়াতে জিন্দিগির যদি আমরা আলোচনা করি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বয়ান ফরমাত যে আলোচনা করত বয়ান করত সাহাবাইকরাম আলাহমুরি দোয়ানগঞ্জের মাঝে যে কোনো কিছু ইরশাদ করত ওখানে কিন্তু মুনাফিকর কি অংশগ্রহণ থাকতো হ্যাঁ কিতাবের মধ্যে আসছে এই মুনাফিকরা এরা তখন একজন আরেকজনের সাথে কি করতো মানে চুপি চুপি কথা বলতো কানে কানে কথা বলতো একজন আরেকজনকে কি করতো গুদাগুদি করতো মানে ডিস্টার্ব করতো মানে এক তাদের ইলমি দিনের প্রতি কোনো মনোযোগ ছিল না মনোযোগ ছিল না তো তারা মানে এমন একটা সিচুয়েশন তারা কি করতো ক্রিয়েট করতো যেটার কারণে তাদের মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহি বাসাল্লামের নুরানি জাবানের ফরমান গুলো যেন তাদের দিলের মধ্যে না আসতো তাদের কানের মধ্যে না আসে কারণ কিতাবের মধ্যে আসছে যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহি বাসাল্লামের নুরানি ফরমান তাদের কানে চলে আসে আর এটা তো এটা তো আল্লাহ রসুলের মানে যদি আমরা চিন্তা করি যে তারা ইলমে দিনের মস্তিষ্ক গুলোতে এই ধরনের হালত যেটা আপনি বলতেছেন যে তারা ইলমে দিনের পথে আসবে কিভাবে তারা নেকির দাওয়াত রিসিভ কিভাবে করবে তো এখন তাদের তো রিসিভ করে নিলে তো তারা মুনাফিক থাকতে পারবে না তারা তো তাদের কারা আছে আপনার তাদের সাথে যাদের সম্পর্ক এদেরকে সন্তুষ্ট কিভাবে করবে কারণ এর তো কাজ আল্লাহ তার আসলে সন্তুষ্টি না এর কাজ তো শয়তানের সন্তুষ্টি করা শয়তানকে সন্তুষ্ট করা তারা যাদের সাথে আছে তাদের সন্তুষ্ট করা কারণ দিন ইসলামের শত্রু আমরা জানি মুসলমানদের দুশ্মন জি এখন তাদের সাথে এ মুসলমান দাবিদার মুমিন দাবিদার এ দাবি করতেছে আমি উম্মতে মোহাম্মদি দাবি করতেছে আমি কি কিন্তু রিলেশন তো আমার সাথে না রিলেশন তো ওদের সাথে এখনো বর্তমান সমাজে যারা আছে যে যাদের দিন ইসলামের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না তাদেরও কিন্তু তাহলে ভয়ের বিষয় জি অবশ্যই যে মানে যাদের আমরা যারা হ্যাঁ মুসলমান আছি উম্মতে মোহাম্মদি আছি হয়তো আমাদের ইমান আছে আমরা হয়তো মুসলমান ঘরে জন্মেছি ঠিক কিন্তু মানে আমাদের দিন ইসলামের কথাগুলো মানে শুনতে ইচ্ছে করে না জি তাহলে এটাতে কোথাও আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার জি যে আপনি যেটা বলতেছেন যে আজকে না এমন আছে যে করব আর কি যাবো আর কি 
এমন সময় আমি দেখছি না লিয়াকত ভাই আপনি হয়তো চিন্তা করবেন যে যখন নেকি দাওয়া দিতে যায় অনেক ইসলামী ভাই যে এদিকে দেখেছে তো ওইদিকে চলে গেছে পালাচ্ছে পালাচ্ছে যে এখন নেকির দাওয়াত নিবে যে একটা আসি একজন মুবাল্লিক এসে একজন আল্লাহ তালার বান্দা এসে আমাকে কিছু নেকির দাওয়াত দিবে এই জিনিসটাকে কিন্তু রিসিভ করতে পারছে না অনেকে ভয়ে পালাই বা অনেকেই এমনও আছে এর মধ্যে যে যারা হয়তো বলবে যুজুর আমি হুজুর যেটা বলবো এটা তো হয়তো আমি আমল করতে পারবো না বা আমার মানে আমি হুজুরের কথাটা রাখতে পারবো না এই জন্য অনেকে ফালাই আবার কিন্তু এখন আমি ইনাকেও বলবো যে আমি রাখতে পারতেছি না এটা তো পরের কথা আগে তো অন্তত পক্ষে আমি কি করি রিসিভ করি আল্লাহ তালা চাইতে আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দিবে আপনাকে পালন করার মতো আমল করার মতো সুযোগ তো আমার আল্লাহ তালা চালিয়ে করে দিবে তো আপনার আমার কিছুর টেনশন কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা ওই তাওয়াক্কুল চলে গেছে আমাদের দুনিয়ার মধ্যে এত বেশি পরিমাণ আমি আপনি লেগে গিয়েছি যার কারণে হালত এমনি বলেন না হুজুর আমি যদি হাকিকত বলি যে মুনাফিকদের মূল বাস্তব লক্ষ্য কি ফায়দা কি মানে এরা এত কিছু করে মুনাফিকি করে লাভ কি হচ্ছে যদি এটাও কথা আসতে পারে তো অনেকে চিন্তা করবে যে মুনাফিকরা মুনাফিকি করে গেল তো ফায়দা কি হলো শুধুমাত্র একটাই কারণে করতেছে দুনিয়ার কারণ যদি আমরা চিন্তা করি একটাই কারণ দুনিয়ার কারণ আর অন্য কোনো কারণ নেই তা দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে দুনিয়ার মহব্বতে পড়ে যাওয়ার কারণে দুনিয়ার ভালোবাসার মধ্যে ডুবে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য তো দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য যদি মুনাফিকি করা যায় আল্লাহ তার আসলে নাফরমানিমূলক কাজে যাওয়া যায় তো এখন এটা কি করা যায় না আখিরাত পাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার ও তার রসুলের আনুগত্য করে ইবাদত বন্ধে গিতে লেগে যাওয়া মুনাফিকি কি ছেড়ে দেওয়া তো এটাই তো আমাদের কি হওয়া দরকার শিক্ষা হওয়া দরকার বেশ মাসাল্লাহ হুজুর এখন মুনাফিকদের শাস্তি কি কি আছে এ সম্পর্কে যদি আপনি আল্লাহ আলোচনা করতেন আসেন এই ব্যাপারে আল্লাহ তাবারক তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে সুরাইয়ের নিঃশাহ এর একশো আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর আয়াতের কিছু সারাংশ তুলে ধরব যদি মুনাফিকদের শাস্তির কথা চিন্তা করি যে সব মুনাফিক ইমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফির ও মুসলিম লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গী রূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এই সংবাদ শুনিয়ে দেয় তাদেরকে এই সংবাদ শুনিয়ে দিন যে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট আল্লাহ তালা বলতেছেন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে আর এরা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকটে যায় প্রশ্ন ছুটে দিয়েছে তারা কি সম্মান লাভের জন্য তাদের দিকে যায় তাদের দিকে যায় অথচ সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যে সম্মান তো আল্লাহ তালার জন্যে তো যদি আমরা চিন্তা করি আমার আল্লাহ আজ্লাহ যে এই যে একজন বান্দা সে দুনিয়ার মধ্যে তার জীবনকে তার হায়াতকে আল্লাহ তালার পানা মুনাফিকির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যদি তার জন্য থাকে আর সে যদি দুনিয়া বিসম্মান কি পাবে সেখানে কি আছে শুধু মারহাবা মিলবে শুধু তার সাথে বন্ধুত্বের কারণে দুনিয়া মিলবে শুধু তার সাথে বন্ধুত্বের কারণে হয়তো আল্লাহ তালার পানা দুনিয়ার লিঙ্ক মিলবে দুনিয়ার আপনি যেটা বলতেছেন দুনিয়ার কিয়াতে মিলবে কিন্তু আর কি মিলবে আর বাকি সবগুলো তো চলে গেছে হয়তো মনে করতেছে এটা অনেক কিছু আরো বলতেছে সুরাইন নিসার একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত যদি আমরা চিন্তা করি নিশ্চয়ই মুনাফিক গণ জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান আরো বলতেছে আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসাবে কখনো কাউকে পাবেন না বারগাহের ইসালতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী কিবা আলী হিবাসাল্লাম এর রব তালার ফরমান কেমন যে বলতেছেন তাদের সাহায্যকারী হিসাবে কখনো কাউকে পাবেন না এমনি হাকিকত যদি আমরা চিন্তা করি এদের সাহায্যকারী কাকে পাব কারণ যে আল্লাহ তালার সাথে কি করতেছে যে আল্লাহ রসুলের সাথে মুমিনদের সাথে করতেছে তো তার সাহায্যকারী কি হবে চিন্তার বিষয় যে তাদের সাহায্য করার মতো কেউ নাই দুনিয়াতে না দুনিয়াতে আছে না আখিরাত আখিরাতে আছে দুনিয়াতে তাদের কেউ সাহায্য করবে না আখিরাতে তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না হ্যাঁ করবে মুনাফিক মুনাফিক কে করবে কে করবে তার সাথে যারা সঙ্গে আছে তাদের তারা করবে করবে জি জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তর জি তো ওই যুগও তো ছিল না আল্লাহ রসুলের যুগ মুনাফিকরা ছিল জি 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 ওই যুগ মুনাফিকরা ছিল জি তো কেয়ামত অবধি থাকবে 
কিন্তু ভাই থাকবে এটার মনে তো এটা না যে আমরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আল্লাহ করিম আমাদের সবাইকে এদিকে হিফাজত করুক হ্যাঁ ওই যুগও ছিল আপনি যেটা বলতেছেন না যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ তাবারা কাবা তালার পেয়ারে মাহবুব সাল্লাহ তালা আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম এর মুনাফিকদের ব্যাপারে যে আল্লাহ তাবারা কাবা তালা জাবাজাল্লাহ পেয়ারে মাহবুব সাল্লাহ তালা আলহি আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিকদের মৃত্যু হতো না যে বলতেছে আপনি তাদের জানাজার মধ্যে অংশগ্রহণ করিয়েন আমার নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দরবারে ঈশ্বর আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এসেছে যে এদের জানা যায় অংশগ্রহণ করে কেমন মানে মুনাফিকদের মানে কেমন আপনার মানে ক্ষতি আপনি চিন্তা করি আমি আপনি চিন্তা করি মাদানি সাহেব দর্শক বিন্দু যে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম দেওয়া হলো যে যাতে মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়ানো না হয় তো আমাদের সমাজেও তো এখন মুনাফিকরা মারা যাচ্ছে আল্লাহ তালা সবাইকে হিফাজত করুক যারা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা জি সকলে পরস্পর অনুরূপ ভাবাপন্ন তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় ও ভালো ও নিয়াই কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাতকে ফিরিয়ে নেই যারা মুনাফিক এরা আল্লাহকে বলে গিয়েছে ফলে আল্লাহ তালাও তাদের বলে গেছে এখন একটু চিন্তা করি কিতাবের মধ্যে আসছে না যে যারা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে আল্লাহ তালা তাদেরকে স্মরণ করে না যারা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে আল্লাহ তালা তাদেরকে কি করে স্মরণ স্মরণ করে যারা যদি আল্লাহ তালার একজন বান্দা আমার আল্লাহ তালা যদি তাদেরকে স্মরণ করে ভুলে গিয়েছে আর আল্লাহ তালা তাদেরকে ভুলে গেছে শাস্তি যদি আমরা চিন্তা করি যে এটাই তো অনেক বড় শাস্তি ওইটা তো অনেক বড় শাস্তি আল্লাহ তালা ভুলে যাওয়া আল্লাহ তালা তা এর কাফেরদের জন্য আল্লাহ তালা দুজকের আগুনের ওয়াদা করেছে জাহান নামের আগুনের ওয়াদা করেছে যাতে তারা চিরদিন থাকবে এটাই তাদের উপযুক্ত তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আজা এটা আমাদের জন্য চিন্তা করা দরকার আল্লাহ তাবারা আপনি যদি চিন্তা করেন না এত বেশি ইরশাদাত এসেছে কিতাবের মধ্যে হে মাহবুব কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো কাদের ব্যাপারে মুনাফিক মুনাফিকদের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কোনটা জাহান নাম এটা কি অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান এবং আল্লাহ তাবারা এটা কি করেছে হুকুম ইরশাদ করেছেন পেয়ারে আকাশ সাল্লাহ আলহি আলহি বাসাল্লাম এর দরবারে তা পেশ করেছেন যদি আমরা এটা থেকে চিন্তা করি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় নসি হবে জি হজুর আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুক সময়ও প্রায় শেষের দিকে মজদরি দরি আই টল মল তোরি যে আমার তার তার কর আমার তোরি পার তার তার কর আমার তোরি পার আমি অপরাধী তুমি মোর হাদি শুনো আমার পোকার শুনো আমার পোকার 
আমি অপরাধী তুমি মোরে আদি আমি অপরাধী তুমি মোরে আদি শুনো আমার পোকার শুনো আমার পোকার বোনার রোগের রোগী আমি বোনার রোগের রোগী আমি দাও একটু শুনো দয়া করো মুর্শিদ আমায় ডাকি তোমায় বারে বার ডাকি তোমায় বারে বার দয়া করো মুর্শিদ আমায় দয়া করো মুর্শিদ আমায় ডাকি তোমায় বারে বার ডাকি তোমায় বারে বার নবীর সদ কাই নেক সদ কাই নেক বানাও নবীর সদ কাই নেক বানাও চরিত্র হোক সুন্দর তার তার করো আমার তরি পার তার তার করো আমার তরি পার মাঝ দরি আই টল মল দরিয়াই টল মল তরি যে আমার তার তার করো আমার তরি পার তার তার করো আমার তরি পার কত সুন্দর চেহরা তোমার চমকাই ইবাদতের নূর চমকাই ইবাদতের নূর কত সুন্দর চেহরা তোমার কত সুন্দর চেহরা তোমার চমকাই ইবাদতের নূর চমকাই ইবাদতের নূর বাবড়ি চুল চমত কর চুল চমত কর তোমার দাড়ি নূরে দে ভরপুর তার তার করো আমার তরি পার তার তার করো আমার তরি পার তোমার চরণের ছোঁয়া পেতে চাই হৃদয় যে আমার চাই হৃদয় যে আমার তোমার চরণের ছোঁয়া পেতে তোমার চরণের ছোঁয়া পেতে চাই হৃদয় যে আমার চাই হৃদয় যে আমার গোস রজার সদ পাই মুর্শিদ রজার সদ কামুর্শিদ ঘোষ রজার সদ কামুর্শিদ করো নাইন কার তার তার করো আমার তরি পার তার তার করো আমার তরি পার মাঝ দরি আই টল মল দরিয়াই টল মল তরি যে আমার তার তার করো আমার তরি পার তার তার করো আমার তরি পার আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক মুর্শিদের ওয়াফাদার গোলাম হিসেবে কবুল করুক যেহেতু সময় শেষের দিকে শেষ মাদানি ফুল আপনি কি দিবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী কি আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসে মুবারকা এত কত কুরআনুল করিম থেকে আমরা শুনেছি আসুন হজরতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আলু থেকে বর্ধিত তিনি বলেন রাসুলের খোদা সাল্লাহ তালা আলী কি বা আলী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এমন দুটি গুণ আছে 
যারা মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না এমন দুইটা গুণ এমন আছে যেটা মুনাফিকদের মাঝে একত্রে থাকতে পারে না এক নাম্বার হচ্ছে সুস্বভাব সুন্দর আখলাক সুন্দর আচরণ যেটাকে সুন্দর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি বা আলহি বাসাল্লামের হুসনে আখলাক যেটাকে আমরা কি করি তাহলে এই স্বভাব যেটা উম্মতে মোহাম্মদি গুলামে মোস্তফা এটা তো বারগাহের এই সালাত থেকে পেয়েছে এটা তো আমার নবীর দরবার থেকে মিলেছে আর আল্লাহ তাবারক আল্লাহ এই হুসনে আখলাক পেয়ারা আকা মদিনে ওয়ালে মুস্তফা সাল্লাহ আলহি বা আলহি বাসাল্লাম এর মুবারক সুরতের মধ্যে মুবারক সিরতের মধ্যে দান করে দিয়েছে এবং দিনের যথার্থ জ্ঞান যদি আমরা এই মেসেজটা এই জন্য পৌঁছানো যে আজকে আমরা মাদানি চ্যানেলের মাধ্যমে মুনাফিকি এবং এর ব্যাপারে কি করতেছি মুনাফিক এবং মুনাফিকি এই দুইটা বিষয়ে কি জানতেছি তো এখন এটা থেকে আমাদের চিন্তা করা দরকার যার কাছে সুন্দর স্বভাব থাকবে এবং দিনের যথার্থ জ্ঞান থাকবে তাহলে নিশ্চয়ই সে এটা থেকে বেঁচে যাবে নিশ্চয়ই সে এটা থেকে কি হয়ে যাবে বেঁচে যাবে তো এখন मध्य কিভাবে থাকবে সুন্দর স্বভাব কিভাবে থাকবে আবার মুনাফিকি কিভাবে থাকবে ম্যাচ কিভাবে হবে তো আরো বলতেছে যে দিনের যথার্থ জ্ঞান এটাও একত্রে থাকতে পারে না এমনি বলেন তো আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে যার কাছে দিনের যথার্থ জ্ঞান আছে ইলমে দিন আছে সে তো আল্লাহ তালাকে ভয় করবে কারণ আল্লাহ তালাকে ভয়কারীদের ব্যাপারে আসছে যে জ্ঞানীদের আলোচনা এসেছে আলিমদের আলোচনা এসেছে যারা জ্ঞানী তারাই কাকে ভয় করে আল্লাহ তালাকে ভয় করে আর যারা জ্ঞানী নয় তারা আল্লাহ তালাকে ভয় কিভাবে করবে তো ভয়ের জ্ঞান তো থাকতে হবে এই জন্য আমরা যদি সত্যিকার অন্তরে আল্লাহ তালাকে ভয় করি ইলমে দিন যদি আমাদের মাঝে আসে আর আমরা যদি সুন্দর স্বভাবের অধিকারী হয়ে যেতে পারি আল্লাহ তালার উপিয়ারে হাবিব সাল্লাহ আলহি আলহি বাসাল্লাম এর দয়ার নজর যদি হয়ে যায় তাহলে তো মদিনা মদিনা আর হজরত উমর বিন ইবনা খত্তা বদি আল্লাহ তালু নবী করিম সাল্লাহ আলহি আলহি বাসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন এই উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয় যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে জুলুমের সঙ্গে একটু চিন্তা করে দেখিন বা হাকি শরীফের মধ্যে এটা এসেছে যে কথা তো বলে কি অত্যন্ত কুটকৌশলে কথা বলে কিন্তু কাজটা করে কিসের সাথে জুলুমের সাথে তাহলে যদি আমরা এটা চিন্তা করি তো আল্লাহ তাবার কাওয়া তালা আমাদের সবাইকে যেন মুনাফিকি থেকে হিফাজত করে আর বিশেষ করে মুনাফিকি থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে যে আমরা দুইটা বিষয় শুনলাম এখন আপনার জ্ঞান অর্জন করা এবং সুন্দর আখলাক টাকা এই জিনিসগুলো আমাদের মাঝে তখন আসবে যখন আমরা আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে আল্লাহ রসুলের গুলামদের সাথে আমাদের কি থাকবে রিলেশন থাকবে সম্পর্ক থাকবে বিশেষ করে আমরা যদি চিন্তা করি আউলিয়াই কামিলি কারণ সত্যিকার ভাবে কারা এগুলো থেকে যারা বাঁচতে পেরেছেন না ইনারা আউলিয়াই কামিলিনের সহবত পেয়েছেন ইনারা আল্লাহ তালার নেক বান্দাদের সঙ্গে স্পর্শে ছিল তার কারণে পেয়েছেন তো আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান জামানার মধ্যে যে মহান বলিয়ে কামিল জিনার কিছুক্ষণ আগেও আমরা সানে শুনেছি না আমি রেলে সুন্নার দামান দরকার মোলা আলিয়া যার সাতকায় আজকে আমরা এখানে মাদানি চ্যানেলের মাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি না হলে আমাদের হালাত কি হতো যে এটা তো বুঝার অন্তত পক্ষে ইনমে দিন এটা পৌঁছানোর একটা মাধ্যম আমার আমির এলে সুন্নাদ আমাদের বার কাছে মোলা আলিয়া করে দিয়েছেন তো আমি প্রত্যেক আশিকানের রসুলকে বলবো যে আমরা আউলিয়াই কামলিনকে মোহাম্মদ করি আউলিয়াই কামলিনের দেখানো পথে চলে আসি আর এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমার আমির এলে সুন্নাদ মাদানি কাফালার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমরা ইনমে দিন শিকার জন্য এবং সুন্দর স্বভাব আখলাক নিজেদের মাঝে আনার জন্য ইনশাল্লাহ মাদানি কাফালাই মুসাফির হয়ে যায় আল্লাহ তালা চাইতো এর বদল আমাদের <laughs> 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 
আমাদের সবাইকে মুনাফিকা থেকে হেফাজত করুক দিনি মহলের সাথে নিজেকে অ্যাটাচ রাখার তৌফিক দেন আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি সল্লু আল হাবিব সকাল যেন কাটে আমার জিকির দুরুদ পড়ে হে খোদা তুমি এমন দয়া করো মোর পরে